சோ இந்த மாதிரி ஹெப்படைட்டிஸ் பி அண்ட் சி இந்த பாதிப்புகள் வந்ததுனா என்ன மாதிரியான ஒரு சிம்டம்ஸ் ஒரு பர்టిక్యులர் பேஷன் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க டாக்டர் ஹெப்படைட்டிஸ் பி வந்து இதுலயும் கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் இருக்கு ஹெப்படைட்டிஸ் பி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாடியில என்டர் ஆகும்போது ஒரு ரியாக்ஷன் யூசுअली உண்டாகும் ஐ கேன் சே 2/3 ஒரு 2/3 ஆஃப் பேஷன்ட்க்கு ஒரு ரியாக்ஷன் வரும் பட் சம் டைம் அது பெருசு படுத்த மாட்டாங்க ஒரு மைல்டா ஒரு ஃபீவர் வரும் ஒரு காய்ச்சல் மாதிரி வரும் மைல் ஜாண்டிஸ் இருக்கும் பட் அவங்க நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் அப்படியே சைலண்ட்டாக கூட போயிடலாம் அது மீதி ஒன் தேர்டுக்கு அது வரதே தெரியாது நம்மளுக்கு சைலண்ட்டாக என்ட்ரு ஆகி ஒரு மை இல்ல ரியாக்ஷன் ஆகி வெளியிலே தெரியாமல் அப்படியே பதிஞ்சிடும் லிவரில் ஹெப்படைட்டிஸ் சி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அக்யூட் ஹெப்படைட்டிஸ் ரொம்ப ரேர் தட் மீன்ஸ் அது பாடியில் என்ட்ரு ஆகும்போது ஒரு ரியாக்ஷனே இருக்காது டைரெக்டாக என்ட்ரு ஆகும் அப்படியே சைலண்ட்டாக லிவரில் போய் அப்படியே இருக்கும் அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லிவரில் டேமேஜ் உண்டாக்கும் ஸோ அந்த ஏர்லி பீரியடில் நம்மளுக்கு சிம்டமே இருக்காது ஸோ ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு சைலண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு பல வருஷமாக பாடியில் இப்போ சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு மேலே பாடியில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் கிரானிக் இன்ஃபெக்ஷன் ஓகே ஸோ பல வருஷமாக பாடியில் இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த லிவரில் சேஞ்சஸ் உண்டாக்கும் இந்த பீரியடில் சிம்டமே இருக்காது இந்த பீரியட் கேன் லாஸ்ட் ஃப்ரம் ஃபைவ் இயர்ஸ் டு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஒன்ஸ் கிரானிக் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சு பாடியில் என்ட்ரு ஆகிடுச்சு லிவரில் என்ட்ரு ஆகிடுச்சுன்னா பிட்வீன் ஃபைவ் டு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த லிவர் டேமேஜ் ஆகி ஆகி ஃபைப்ரோசிஸ் சிரோசிஸ் அப்படின்னு வந்து முடியும் இந்த பீரியட்ல சிம்டமே இருக்காது இதுதான் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இந்த வியாதிக்கு ஸ்டார்டிங்ல மட்டும் தான் ஸ்டார்டிங்ல அது எல்லாருக்கும் வராது சில பேருக்கு வரும் சில பேருக்கு வராது ஓகே சோ அப்படி உங்களுக்கு சிம்டம் இருக்கு அந்த லிவர் டெஸ்ட் பண்ணி லிவர்ல ப்ராப்ளம்னா அப்போ அந்த டாக்டர் யூசுअली will check ஹெப்படைட்டிஸ் எல்லா ஹெப்படைட்டிஸ்க்கும் செக் பண்ணுவாங்க ஏ பி சி இ எல்லாத்துக்குமே சோ ஏதாவது ஒன்னு இருந்தா கண்டுபிடிச்சிரலாம் அது பட் சைலண்டா வந்துச்சுனா நமக்கு தெரியாது So So then people ask, how to find out? This is a problem. In India, the is the WHO is the world world is the prevalence in India, WHO prevalence prevalence. only mm-hmm. Hepatitis B, India is the intermediate prevalence. That means not not very high, not very high, low. Mm-hmm. Uh, estimate, four, three to four percent of, up to 5% of up to Indian population have hepatitis B. So it's quite high. I mean, numbers almost... 50 million ku mela thandudhu adu 1 billion population pathina it's quite high adhe mari hepatitis c pathina 1 to 2% of population have this infection so it's common a irukadnala eppadi kandupidikirathu symptom um illa how to find out is difficult uh, one possibility is and the lft in or idilla mention pannirundha adu or liver blood test okay but liver la edavadhu kaayam irukke edha problem irukna and the lft test vandu abnormal a irukum அது குறிப்பிட்ட ஏஎஸ்டி ஏஎல்டி அது ஒரு என்சைம்ஸ் இருக்கு அது கொஞ்சம் ஹையா இருக்கும் இதுவும் நம்ம ஏதாவது பாடியில் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு டாக்டர்கிட்ட போனால் அவங்க எல்எஃப்டி செக் பண்ணால் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை இப்போ அந்த எம்ஹெச்சி செக்அப் மாதிரி போகிறாங்க மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் அதில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி அந்த என்சைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா அது எதனால் வந்திருக்குன்னு செக் பண்ணும்போது யூஸ்வலி வி செக் ஹெப்படைட்டிஸ் பி என்சி ஏன்னா அது ஒரு காமன் காஸ்னால் அதை செக் பண்ணுவோம் அது மூலியமாக கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே இல்ல இப்ப எங்க ஹாஸ்பிடலுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தி கமிங் ஃபார் சம் ப்ரோசிஜர் சர்ஜரி பண்ண வராங்க இல்ல ஒரு ஆஞ்சியோகிராம் பண்ண வராங்கனா ஜெனரலி we check for all the common infections so hiv hepatitis b hepatitis c so இது வழியா நிறைய பேர் தெரிய வருது blood donation கொடுக்க போறாங்க so அதுக்கு வந்து you have to screen and make sure virus இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும் so அது மூலமா தெரிய வருது so இது சைலண்டா இருக்கதனால சிம்டம் இருக்காது இது மாதிரி தற்செயல செக் பண்ணும்போது தான் நம்ம இது கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே இப்போ டயக்னோஸ் பண்ற விஷயத்தை நீங்க சொல்லும்போதே வந்து ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு டாக்டர் ஏன்னா நம்மளால ரெகக்னைஸே பண்ண முடியாது சோ இது at least to an extent or to an extreme வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்மால வர முடியும் இல்ல கண்டுபிடிக்க முடியும் சொல்றீங்க சோ இப்படி வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மென்ட் எப்படி இருக்கும் and ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தாலும் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான எண்ட் இருக்குமா ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா அதுக்கு ட்ரீட்மென்ட் இருக்கு எஸ்பெஷலி ஹெப்படைட்டிஸ் சிக்கு ஒரு நியூ ட்ரீட்மெண்ட் அவைலபிளாக இருக்கு பை டேப்லெட்ஸ் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கியூர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இது அகேன் இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் ஐ வாண்ட் டு டெல் த பப்ளிக் ஓகே ஃபஸ்ட் ஐ டாக் அபவுட் ஹெப்படைட்டிஸ் சி ஈவன் தோ இது வந்து சிம்டம் இல்லை நம்ம தற்செயலாக கண்டுபிடிக்கிறோம்னா கூட இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹெல்த் செக்அப் மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு லிவரில் சேஞ்ச் இருக்குன்னா ஜென்ரலி த டாக்டர் வில் அட்வைஸ் டு செக் ஃபார் ஹ
வைரஸ் உடைய லெவல் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது ரெண்டாவது இப்போ லிவரில் தானே அது ப்ராப்ளம் வருது அதனால் லிவர் எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கு அதில் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கான்னு இப்போது நவீன ஸ்கேன்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது மோர் தென் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் ஒரு ஸ்கேன் இருக்குது அதில் வந்து அந்த லிவருடைய டேமேஜ் ஸ்பெசிஃபிக்காக எவ்வளோ இருக்குதுன்னு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக செக் பண்ண முடியும் சில சமயம் சிடி ஸ்கேன் சொல் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து அந்த லிவரில் ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா இந்த வைரஸ்னால் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் தென் வைரஸோடைய லெவல் பார்த்துட்டு அதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது டைப் ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்குது அந்த என்ன டைப் இருக்குது அது மாதிரி கண்டுபிடிச்சி இப்போது ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கியூர் பண்ணுற மாதிரி மெடிசன்ஸ் இருக்குது ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் நியூ டேப்லெட்ஸ் இந்த லாஸ்ட் டூ இயர்ஸில் டெவலப் ஆகிருக்கு அந்த ஃபைவ் டு சிக்ஸில் ஒரு டேப்லெட் இப்போது இந்தியாவில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இதனால் யாருக்காவது இது இருக்குது இல்லை இருக்கலான்னு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது லிவர் டெஸ்ட் கொஞ்சம் சரியாக இல்லைன்னா டெஃபினெட்லி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நல்ல ஹை சான்ஸ் இருக்குது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகிடும் திரும்ப வராது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் கியூர் தட் இஸ் அ குட் நியூஸ் ஹெப்படைட்டிஸ் பி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து நான் அர்லியராக சொல்லியிருந்தீங்களே அந்த லிவர்லேயே பதிஞ்சிட்டு அப்படியே நல்ல கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணும் பண்ண முடியும் சம்டைம்ஸ் முடியும் சம்டைம் முடியாது பட் லிவர் பாதிப்பு இல்லாமல் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன்னா மெயின்லி உங்கள் ஹெல்த் டிட்டீரேட் ஆகணும்னா லிவர் பாதிப்பு வரும் ஸோ அந்த வைரஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அகெயின் அந்த வைரஸ் லெவல் பார்க்கலாம் எவ்வளோ லெவல் இருக்குதுன்னு அதுலேயும் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் இருக்குது ஜீனோ டைப்னு இருக்குது வேறு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹெப்படைட்டிஸ் பி இருக்குது அண்ட் லிவரையும் லிவரில் பாதிப்பு இருக்கா ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கும் ஸ்கேன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி அதை கண்டுபிடிச்சா அந்த வைரஸை குறைக்கிறதுக்கு மருந்துகள் இருக்குது இன்ஜெக்ஷனும் இருக்குது மருந்துகளும் இருக்குது வைரஸை குறைச்சிட்டா அந்த லிவர் பாதிப்பு குறையும் லிவர் பாதிப்பு குறைஞ்சா ஹெல்த்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இவந்தோ வைரஸ் இருக்குன்னா கூட நம்ம பேஷண்ட் ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சில பேருக்கு இயற்கையாகவே அந்த வைரஸ் அமைதியாக இருக்கும் லிவர் ஒன்றும் டேமேஜ் வராது இது பேர் ஹெப்படைட்டிஸ் கேரியர்னு பேர் ஸோ இவங்களுக்கு பேசிக்லி அவங்க நான் ஹெல்த்தியாக தான் இருப்பாங்க வைரஸ் இருக்கும் ஆனால் ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க ஸோ அது என்ன அர்த்தம்னா அந்த வைரஸ் வந்து அமைதியாக உடம்புலேயே இருக்குது ஒரு பாதிப்பு உண்டாக்காமல் அப்படியே அமைதியாக இருக்குது ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னா இது வந்து டாக்டரால் தான் இந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் நம்ம கிளியர் பண்ண முடியும் அஸ் அ பேஷண்ட் ஒரு பப்ளிக் நீங்களே அதை டிசைட் பண்ண முடியாது இல்லை நல்லா நல்லா இருக்கேன் எனக்கு வைரஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்கிட்ட நல்லா தான் டாக்டர் இருக்கேன் எதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் வேணும் நல்லா தானே இருக்கேன் அப்படின்னா சில பேர் ஓவராக பயந்துடுவாங்க கேன்சர் வந்துடும் லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் டெத் ஆகிடும்னு ரெண்டுமே தவறு நீங்கள் நிச்சயமாக நல்லா இருப்பீங்கன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாருக்குமே கேன்சர் வரும் டெத் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இது ஒரு முறையாக டெஸ்ட் இருக்குது இதுக்கு அது லிவருடைய கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது வைரஸ் எந்த லெவலில் இருக்குது இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவையா தேவை இல்லையா வைரஸை குறைக்கணுமா வேண்டாமா லிவர் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இதுக்கு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸை நம்ம நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி நார்மல் கொண்டு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் டெஃபினெட்லி நீங்களே முடிவு எடுக்காதீங்க கோ டு டாக்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் லிவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு போயிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ டாக்டர் இந்த ஹெப்படைட்டிஸ்ன்றது வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் சொல்கிறீங்க ஸோ இன்ஃபெக்ஷன்னாலே வந்து எல்லாருக்குமே தெரியற ஒரு விஷயம்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகும்ட்டு ஸோ அப்படி ஒரு வீட்டில் யாருக்காவது ஹெப்படைட்டிஸ் இருந்ததுன்னா கூட இருக்கிறவங்களுக்கும் அது ஸ்ப்ரெட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கா இது ரொம்ப கம்மி தான் அகெயின் இது ரொம்ப காமன் ஃபியர் எல்லாருக்கும் இப்போ ஒரு மெம்பருக்குன்னா எல்லாம் வந்துடுவாங்க எங்களுக்கு ஒரு மா தொடலாமா குழந்தை இருக்குது வீட்டில் அப்படின்னு பயப்படுவாங்க ஸோ நம்ம பிகினிங்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இது பிளட் வழியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ க்ளோஸ் பாடி கான்டாக்ட் இருந்தால் தான் இது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஜஸ்ட் பக்கத்தில் இருக்காங்க இல்லை தொடுறாங்க இல்லை சேம் கப்பில் ட்ரிங்க் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி யூஸ்வலாக வராது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பிட்வீன் தெம் ஆல்சோ இப்போ ஒரு டூ டு த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் கப்பிள்ஸ்க்கு தான் இது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதனால் ரொம்ப காமன் இல்லை பட் ஜென்ரலாக இப்போ ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் இருக்காங்கன்னா ஒன்று அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஹெப்படைட்டிஸ் பியாக இருக்கோ சியாக இருக்கோ ஏன்னா பை சான்ஸ் எதாவது வந்திருக்கா செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறது நல்லது ஹெப்படைட்டிஸ் பின்னா உடனே தடுப்பூசி போட்டுக்கிறது ஐ என்கரேஜ் எவ்ரிபடி
ஃபேட்டி லிவரை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் டாக்டர் நம்ம கூட ஷேர் பண்ண போகிறாங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் அண்ட் தென் இட்ஸ் பாய் 